എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആൻറ്റിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആൻറ്റിയോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റി പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇതിലെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നാലം ചെല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇത് കായമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നുള്ള് കായം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കായം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് തരികളുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടാണ് എരിയൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളത് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് പുഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നാരങ്ങയുടെ നീര് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നാരങ്ങ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനീഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് പുരട്ടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വറക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മുറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കായം കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കായം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇതിന് മുൻപ് വരെ ഞാൻ കായം ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് മീൻ വറക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കായം ചേർക്കുമ്പം വളരെ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്